بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے نظام کے خلاف مظلوم کشمیری کی آواز صدای حق کشمیر نیوز چینل اس وقت آزاد کشمیر کے اندر محکمہ حوانات جو ویٹنری کے جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں اپنی اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں گا اور خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی خبروں کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ صدائے حق کشمیر نیوز ڈاٹ کام پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو محکمہ حوانات جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جو جانور ہیں وہ مر رہے ہیں پھر یہ ہے کہ عوام کس مشکل کا شکار ہے یہ میرے ساتھ مقامی جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں شبیر صاحب موجود ہیں یہ آپ کو بتائیں گے پوری تفصیل سے کہ کسی بکریوں کا نقصان ہوا جو ڈاکٹر ہیں ان کا نام بھی آپ لے لیں جو عملہ ہے کبھی آپ آئے ہوں وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے تاکہ ہمارے جو حکومت ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے ان کو پتہ چل سکے یہ کس چیز کی لوگ پہ لے پہ لیتے ہیں تنہا کس چیز کی لیتے ہیں جی السلام علیکم عمران بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اس چینل کو میں کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہ وٹنری کا جو اسپتال ہے یہاں چڑالا میں یہ اکثر بند رہتا ہے یہ جو یہاں ایک ڈاکٹر ہے جلیل صاحب یہ اس کے پاس اگر کہیں کال کرو تو یہ کہتا ہے جی میں یہاں سے میرا یہ کام ہی نہیں ہے میرے پاس سٹاف نہیں ہے یہاں سے لوگ دوسری جگہ تعینات کیے گئے ہیں تنہا پوسٹ یہاں کی ہے اور کوئی مطلب یہ قبل از وقت ویکسین نہیں کی جاتی لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور یہ جب بھی کال کرو کوئی ڈاکٹر یہاں نہیں ملتا مجبوراً کہیں سے پیمنٹ دور دراز سے ڈاکٹر لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ذمہ دار جو ہیں اس کے محکمہ حوانات کے باغ میں دیر کوٹ میں وہ اس کا نوٹس لیں اور یہاں عملے کو حاضر کریں بہت شکریہ تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ آپ نے ان کی آواز سنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یورپی کنٹری میں آپ چلے جائیں یورپین کنٹری میں تو وہاں پہ اگر ایک کتا بھی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ایمبولینس آ جاتی ہے یہاں تو اللہ ماشاء اللہ جب ہم مسلمان ہیں جب ایک ہم مسلمان معاشرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان کی جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث بھی ہے وہ جانوروں کے اوپر بڑا رحم کرنے کا وہ حکم دیتے تھے اور وہ رحم دل تھے اور ان سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے راستے میں ایک جانور رو رہا تھا بھوکھا ہوا تھا تو اس کو اس جو صحابی تھے جو وہ ہم پہ کھڑے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی خدمت کریں اس کو بھوکھا نہ رکھا کریں کل اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو جانور ہیں ہماری بکریاں ہماری جو بھینسیں ہیں گائے وغیرہ یہ اس طرح مر جاتی ہیں بیماریاں بیماریوں کی وجہ سے اور ذمہ داروں کا نقصان ہوتا ہے وہ اس وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے جو حکومت ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر وہ اس کے اوپر نوٹس لیں گے امانات کا جو محکمہ یہ کرپشن کا گیٹ بن چکا ہے اس کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے امید ہے اس کا نوٹس لے کے جانوروں کی جانوں کو قیمتی جانوں کو بتایا جائے گا تین ہزار سے زیادہ لیتے ہیں یہ بھینسوں کو حملہ کرنے کی ٹیکے ہی وہ بھی ایکسپائر ٹیکے یہ لگاتے ہیں اس کے بعد بعد یہ بھینسیں وغیرہ کوئی حملہ وغیرہ نہیں ہوتی ہیں اندازہ لگائیں کہ وزیر جنگلات نے کھلی اختیاری میں دھرکوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جو 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 یہ عمل کے جو ہوتے ہیں نا بھینسوں کے لیے جو ٹیکے ہوتے ہیں ان کی قیمت تین سو روپیہ ہے وہ تین سو کے بجائے تین ہزار لے رہے ہیں پھر مجھے بتائیں کہ کون سا یہ نظام ہے کتنی بڑی کرپشن ہے یہ انہوں نے خود بتایا